Bonjour et bienvenue sur la chaîne Ici Guada. Moi c'est Thierry et comme vous le savez sur cette chaîne on découvre ou on redécouvre la Guadeloupe ensemble. Et aujourd'hui on se trouve sur la commune de Vieux-Fort en compagnie de Taïna qui va nous expliquer un petit peu euh, l'histoire de, de, de ce lieu. Bonjour Taïna. Bonjour Thierry, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui comme euh, Thierry vous a dit on est à, à, à Vieux-Fort. Alors à la, à la pointe de, de Vieux-Fort, on est euh, au bout du bout, la pointe sud euh, en Guadeloupe. Et sur ce site, on va avoir euh, au bord de l'eau le phare qui va être surplombé par une pointe batterie. Donc une pointe batterie, c'est un, un point avec des canons euh, qui permettaient la protection de l'île. Et puis dans les hauteurs, on empruntera le petit chemin qui est euh, là-bas derrière moi, pop, pop, par là-bas. On voit les marches et on ira sur le fort L'Olive. Et donc, euh, cette zone, euh, c'était une zone stratégique, parce qu'on verra plus tard, on voit les saintes. Et puis derrière nous, on a la ville de Bastère, qui, euh, à l'époque coloniale, était euh, la capitale de la Guadeloupe. Donc derrière nous, euh, les saintes qu'on peut voir euh, à l'horizon, en temps vraiment dé dégagé, on peut voir euh, jusqu'à la Dominique. Là, c'est vrai qu'on a une petite brume de sable. Et on a, euh, comme disait Thierry, euh, pas mal de vent. Le phare, en fait, c'est vraiment la pointe sud de la Guadeloupe. Et ça va être la barrière virtuelle entre l'océan Atlantique côté des Saintes et la mer des Caraïbes, beaucoup plus calme, côté, côté Basse-Terre et Basse-Terre-Ville. Et donc en remontant comme ça vers le nord, on est sur la côte sous le vent. C'est un endroit où on se baigne, c'est pas une plage, mais on peut s'y baigner, on saute dans l'eau directement. Je pense pas que ce soit aujourd'hui que tu vas nous faire un plongeon... Non, non, pas aujourd'hui, on n'avait pas prévu ça, mais on reviendra avec le matériel, pas le masque et tuba. Et euh, c'est assez sympa de nager euh, depuis le fort jusqu'à l'Anse du Puy, qui est euh, à Vieux-Fort, un, un endroit où les bateaux ancrent, on va le voir dans quelques secondes. Et euh, vraiment sur le littoral, il euh, y a du corail, euh, c'est là que j'ai vu ma première hippocampe en mer. Il euh, y a vraiment un beau fond marin euh, à découvrir. Bon, en attendant, le paysage derrière toi est splendide. Le... C'est un spectacle magnifique. Donc c'est l'Atlantique qui vient s'écraser euh, et qui vient écraser ses vagues sur les, les rochers. Et c'est vrai que c'est tout à fait sympa. On peut voir, euh, on peut voir les nasses des pêcheurs, hein, toutes les bouées qu'on voit à l'horizon, ça va être les nasses des pêcheurs. Et donc rapidement, quand on s'éloigne de la côte, euh, tout de suite, on va être dans le tombant. Donc ça descend profond très rapidement. Donc si on peut regarder... D'accord, euh, c'est pour ça qu'on peut sauter euh, facilement sans avoir euh, crainte sauter, de, euh, de, to de toucher à quelque chose. Exactement. Donc derrière toi, on peut voir euh, donc des bateaux qui sont ancrés. Et euh, à l'intérieur, à droite, ça va être l'anse du puits. Et donc là, il y a une petite plage. Et donc je disais, d'ici, c'est pas mal de prendre son palmas que tu bats et de nager. Aujourd'hui, il mm -hmm. y a pas mal de vagues. Mais en général, côté Caraïbes, c'est quand même très, 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 euh, très calme. On voit bien la différence entre... Euh, la mer, euh, enfin, l'Atlantique et la, la mer des Caraïbes, c'est impressionnant. Là, on, on, enfin, on dirait que c'est tranché. En fait, je ne sais pas si on le voit bien à l'écran là, mais, euh, mais on voit carrément que d'un côté il y a des vagues et puis d'un autre côté c'est hyper plat. Donc au phare, on saute du côté où c'est plat, hein, côté, euh, côté Caraïbes. On va, on va descendre et euh, en fait il y a différents étages pour sauter. Il y a un petit escalier qui nous amène à une petite plateforme et on peut descendre dans l'eau tranquillement. Après, euh, après, il y a différents plongeoirs et euh, on a... Un... Je ne vais pas sauter, mais on a des fonds magnifiques. Donc comme vous avez pu le voir, c'est un phare qui est magnifique, un spot superbe, le, le phare de, de Vieux-Fort. Et... Euh... Bah, il faut venir tout simplement pour pouvoir découvrir euh, ce magnifique lieu qui se trouve euh, ici sur cette commune et qui est super sympa. Là, on va vers le fort L'Olive, c'est ça C'est ça. Donc euh, avec le, le phare qui se trouve derrière nous, hein, on a pris, euh, on est monté. Le fort L'Olive ainsi que la, la batterie font partie de toute la série de fortifications qui étaient euh, construites sur le littoral. Euh, les points de batterie, il y, en avait, euh, il, y en a, il y en a plusieurs sur tout le littoral. On en verra quand on ira faire la trace de la coulisse, il y en a une. Entre la coulisse et ici, il y en a encore une à la pointe de batterie de Grand Anse, quand on ira à la plage de Grand Anse. 
Et puis quand on remonte de l'autre côté, on en a une euh, après à Baïf avec euh, la tour Perlabas. Et puis on va retrouver à Déhé, on va retrouver au Moule. On en retrouve vraiment sur toute la côte. Donc l'île a été vraiment fortifiée à l'époque pour se protéger des Anglais, principalement. Donc le Fort L'Olive, jusqu'à 2017, le passage du cyclone Maria, la... il y avait euh, les brodeuses de vieux forts qui euh, étaient là, sur le site, dans les maisons derrière. Et euh, ces brodeuses, elles, ont, euh, elles sont quand même très connues euh, en Guadeloupe parce qu'elles ont une façon de broder qui est euh, spécifique de la région. Et euh, c'est vraiment de la broderie euh, très très fine. Aujourd'hui, elles se trouvent euh, à l'hôtel de ville. Donc on peut toujours aller les voir, voir leur travail, les soutenir euh, en achetant euh, une petite pièce de broderie. Mais voilà, c'est vraiment des points spécifiques de la Guadeloupe qui se sont développés avec, euh, avec le temps. On voit bien derrière moi là, les fortifications qui sont toujours bien, bien préservés, je trouve, avec, euh, donc, comme on a vu, trois canons qui sont bien, bien conservés, je trouve. Alors, j'ai eu le, le plaisir de manger une amande, ben, d'un amandier, ici, qui est en plein, euh, en plein cœur du, de, de l'enceinte de du, du fort euh, l'olive. Et franchement, euh, super. Taïna a un coup de main pour ouvrir... Les amandes, on dirait qu'elle a fait ça toute sa vie. Cette vidéo arrive à son terme. Encore merci de l'avoir suivie. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la, la, la vidéo si elle vous a plu. À mettre des commentaires aussi. Hein. Ce n'est pas, pas interdit. Au contraire, même, ça, ça me permet de prendre, de savoir ce que vous avez envie de voir ou autre. Ou si ça vous a plu, comment, comment ça se passe, etc. Lâchez-vous, faites tout ça. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, sortez et profitez de la vie.